সম্মানিত সুধী মন্ডলী কম্বাইন্ড সোশ্যাল নেটওয়ার্কের আজকে আমাদের নিবেদন আপনাদের জন্য সোশ্যাল ওয়ার্ক করলে আমাদের ভালো নেটওয়ার্কিং হয় ভালো নেটওয়ার্কিং জানলে সোশ্যাল ওয়ার্ক অনেকটা সহজ হয়ে যায় আসলে সোশ্যাল ওয়ার্ক আমাদের জীবনেরই একটা অংশ আর জীবনের জন্যই আমাদের সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং করতে হয় আমরা যারা সামাজিক কাজ করি তাদের জন্য একটি ভালো সামাজিক নেটওয়ার্ক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবার ব্যক্তিগত নেটওয়ার্কিং ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর জন্য কম্বাইন্ড সোশ্যাল নেটওয়ার্কে আজকের আয়োজন আজকে আমাদের সাথে আমাদের আলোচনায় উপস্থিত আছেন আমাদের হিউম্যান এইড বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের ডাক্তার শেখ মইনুল খোকন ফাউন্ডার জাহাঙ্গীর আলম শোভন রাইটার এবং সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস এবং তানভীর আঞ্জুম তুষার কো কোয়ার্ডিনেটর কম্বাইন্ড সোশ্যাল নেটওয়ার্ক আমাদের আরেকজন অতিথি আমাদের সাথে আছেন জুনায়েদ আহমেদ সিইও গ্রামীণ ফ্রেন্ডস তো আজকে আমরা আমাদের অনুষ্ঠান শুরুর প্রথমেই স্বাগত বক্তব্য দেওয়ার জন্য তানভীর আঞ্জুম তুষারকে আমি অনুরোধ করব যে তার স্বাগত বক্তব্য দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ ফয়সাল রাজু ভাইকে দারুণ ভাবে শুরু করার জন্য আজকে এমন একটি সময়ে আমরা যুক্ত হয়েছি সেই মুহূর্তটাতে যখন সারা বাংলাদেশের সহ সারা বিশ্বে আমরা এই করোনার যে মহামারী সময় অতিক্রম করছি এবং আমরা শুরু থেকেই বাংলাদেশে আমরা যে সামাজিক ভলেন্টিয়ার ফোরাম যারা আছি বিভিন্ন ভাবে সামাজিক সংগঠনের যারা সংগঠকরা আছি সবাই মিলে আমরা একদম শুরু থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছি দেশের জন্য দেশের মানুষের জন্য প্রান্তিক মানুষদের জন্য কাজ করার জন্য এবং সেখান থেকেই আজকে আমাদের এই ফ্রন্ট লাইনার যোদ্ধা যারা যারা স্বেচ্ছাসেবী যারা সংগঠক যারা সামাজিক কাজের এই ভালো ভালো কাজগুলো নিয়ে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন তাদের জন্য আজকে আমাদের এই আয়োজন সেটি হচ্ছে পার্সোনাল স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য আমাদের ব্যক্তিগত জীবন সহ আমাদের সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং কি পরিমাণ আমাদেরকে মোটিভেট করতে পারে কি পরিমাণ আমাদের জীবনের সাথে সংযুক্ত কি ধরনের নেটওয়ার্কিং গুলো আমাদের প্রয়োজন সামাজিক সংগঠনে কাজ করার ক্ষেত্রে সেগুলো নিয়েই আজকে আমরা আমাদের এই আয়োজনে আলোচনা করব এবং আপনি জানেন এবং আমাদের সাথে যারা যুক্ত আছেন সুপ্রিয় বন্ধুরা সবাই কম্বাইন্ড সোশ্যাল নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে আজকে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সাথে আজকে তিনজন অভিজ্ঞ ট্রেনার যুক্ত আছেন তিনজন সংগঠক যুক্ত আছেন যারা নিজ নিজ অবস্থান থেকে সারা বাংলাদেশে বিভিন্ন ভাবে কর্মসূচি এবং কর্ম পরিকল্পনার মাধ্যমে একটি কর্মযোগ্য পরিচালনা করছেন আমাদের সাথে যুক্ত আছেন ইঞ্জিনিয়ার জুনায়দ আহমেদ ভাই গ্রামীণ ফ্রেন্ডস এর প্রধান নির্বাহী আমাদের সাথে যুক্ত আছেন হিউম্যান এইড বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার শেখ মনুল খোকন ভাই এবং যুক্ত আছেন সামাজিক উদ্যোক্তা সমাজকর্মী একজন সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট এবং রাইটার জাহাঙ্গীর আলম শোভন ভাইয়া সবাইকে আজকের সোশ্যাল কম্বাইন নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের ব্যক্তিগত জীবন সহ আমাদের সোশ্যাল লাইফ এটা কি ধরনের ইম্প্যাক্টফুল সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব আমাদের মাঝে প্রথমে আলোচনা নিয়ে আসবেন প্রথম আলোচনা নিয়ে আসবেন জাহাঙ্গীর আলম শোভন ভাই তারপর আলোচনা নিয়ে আসবেন ডাক্তার শেখ মনুল খোকন ভাই হিউম্যান এইড বাংলাদেশ থেকে এবং সবশেষে আমরা যাব ইঞ্জিনিয়ার জুনায়েদ আহমেদ ভাইয়ের কাছে এবং সবশেষে আমাদের সাথে যারা লাইভে যুক্ত আছেন তাদের কাছ থেকে কোশ্চেন এবং অ্যান্সার শুনব আমাদের আজকের অভিজ্ঞ ট্রেনারদের কাছ থেকে আমরা শুরুতেই চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের অতিথি জাহাঙ্গীর আলম শোভন ভাইয়ের কাছে ধন্যবাদ তুষার আমি তুষারকে ধন্যবাদ দিয়ে শুরু করলাম সাথে আজকে যারা সম্মানিত বিজ্ঞ অতিথি রয়েছেন আমরা 
लकडाउन एलिए जीवन झुंकी मानुषर सेवा कर मानुष के खाद्य सरबराह कर जीवन क्षेत्र अभिज्ञता आयोजन करते गल बस समाज समस्या मानसिकता कारण प्रत्येक मन रखते गल्पे रास्तार प्रथम जन सर बजार कैमन 
जिज्ञेस कर आगे हसीिटा ऐड़े दी मूल आलोचना चले प्रथम कथा भलो भलो कथा कथा मानुष मन भिजा दिन शेष सालाम करो छोट दिन स्नेह करो कथा शुद्ध कथा गो बक्त दिए बक्त जीवन दिन शेष क्यों जो समाज करते चान प्रथम मानसा कर कैरियर पत्रिकारेगेटिवल मारा जाए मारा जा व्यक्तिगत जीवन आत्मयन ऐले सन्तान सवार 
তাহলে কিভাবে এই স্কিলটা আমরা অর্জন করবো একেবারে ব্যক্তিগত গুণাবলীর কথা আপনার এগুলো খুবই আপনার সার্চ দিলে পাবেন যদি এখন ইন্টারনেটে সার্চ দেন যে কিভাবে আমি স্কিল অর্জন করবো দেখেন সেখানে বলবে যে আপনাকে অন্যের কথা শুনতে হবে অন্যের মতকে গুরুত্ব দিতে হবে নিজের মতটাকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে হবে এগুলো খুবই পাওয়া যাবে আমরা একেবারে সামাজিক বিষয়গুলো নিয়ে একটু কথা বলতে চাই প্রথম কথা হচ্ছে সমস্যাটাকে কখনো লুকানো যাবে না আমরা যেটা করি মানে আমাদের কোনো আমার কোনো সমস্যা থাকলে আমরা সেটা লুকায় রাখি ফলে হয়তো সমস্যাটা দীর্ঘদিন ধরে সমস্যায় থেকে যায় এবং সেই সমস্যা লুকাতে গিয়ে আমি সেই সমস্যা সম্পর্কিত অনেকগুলো তথ্য লুকায় রাখি সেই সমস্যা সম্পর্কিত অনেকগুলো লোকের সাথে যে আমার যোগাযোগ করতে হবে সেই যোগাযোগটা আমি লুকায় রাখি সেই যোগাযোগটা আমি বন্ধ রাখি ফলে আমার এক একটা উইন্ডো বন্ধ হয়ে যায় এভাবে আমরা হচ্ছে চার দেওয়ালের ভয়ে বন্দি হয়ে যায় যেমন অমুক্ত এই কাজ খারাপ কাজ করে আমি তার সাথে নিশ্চ না আমার একটা দেয়াল একটা জানালা বন্ধ হয়ে যাবে অনুক্ত লোক ভালো না তার সাথে আমি মিটবো না আমার একটা জানালা বন্ধ হয়ে যাবে এভাবে আমি একটা লোকের একটা দোষ ধরে ধরে তার সাথে মিশতাম না এক একটা লোক আমার শিক্ষার জন্য এক একটা উইন্ডো সেই উইন্ডো গুলো কিন্তু বন্ধ হয়ে যায় আর একটা বিষয় হচ্ছে আমরা যেটা করি অনেকে আবার সমাধান মানে সমস্যা দেখা যে পছন্দ করে যেমন ধরেন আপনি দেখবেন যে আপনারা ইউটিউব দেখলে আপনি দেখবেন যে বিভিন্ন দেশে মানুষ রাস্তায় মানে স্ট্রিট পারফর্ম পারফর্ম দেখিয়ে টাকা রোজগার করে কোন কাইন্ড অফ ভিক্ষা বলি আপনার আমাদের দেশের লোকেরা আমরা গা দেখাইয়া ভিক্ষা করি যে আমি দেখেন আমার এই জায়গা কাটা কাটা গেছে দেখেন কত বড় হচ্ছে আমার এখানে ফোড়া উঠছে দেখেন কত বড় হ্যাঁ আমি খাইতে পারতেছি না মানে সমস্যা দেখাইয়া আর কি মানুষ কোনো ভিক্ষা করি আমরা এই জায়গাটা থেকে আমাদের কৃষকে আসতে হবে আমরা এই স্কিল দেখিয়েও কিন্তু আমি অর্জন করতে পারি করোনা দেখাই অর্জনের জায়গা আর স্কিল অর্জনের জায়গা দুই জায়গার কিন্তু অ্যাচিভমেন্ট কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা আমি একটা উদাহরণ দিই এটা যারা চাকরি প্রার্থী তরুণ তাদের কাজে লাগবে আমার একটু বলেন এবং দশজনকে আমি বলে রাখলাম যে আমার একটা চাকরি দরকার আমার একটা চাকরি দরকার আমার চাকরি দরকার এই জন্য কি কেউ আমাকে চাকরি দেবে আমার চাকরি দরকার তাকে কোম্পানি খুলছে আমার চাকরি দরকার এই জন্য চাকরি দিতে না সেখানে কিছু কাজ আছে সেই কাজটা মিটিকেট করার জন্য তার কিছু প্রবলেম আছে সেগুলো সলভ করার জন্য সে কাউকে চাকরি দেবে আপনি যদি মালিক হন আমি যদি মালিক হই আমি একটা লোককে অবশ্যই চাকরি দেব সেটা হচ্ছে আমার কাজগুলো হওয়ার জন্য সেটার বিনিময় তাকে কিছু একটা দেবো তার কাজ সমস্যার সমাধানের জন্য আমি আপনি চাকরি দেবো ঠিক এই অ্যাপ্রোচটা যদি আমি এভাবে করি যে আমি একজনের সাথে পরিচিত হলাম তাকে বললাম যে ভাই আমি তো খুব বিষয়ের উপর খুবই দক্ষ অমুক বিষয়ে আমি একটা কোর্স করেছি অমুক বিষয়ে আমি তিন বছর কাজ করেছি অমুক সেক্টরে আমার প্রচুর প্রচুর নেটওয়ার্ক আছে আমি যদি আপনাকে কারো এই ধরনের কোনো স্কিল লোক দরকার হয় তাহলে আমাকে রেফার করতে পারে না হম আমাকে সন্ধান দিতে পারেন কোন কোম্পানি এই ধরনের স্কিল লোক দরকার আপনার কিছু করতে হবে না আপনার শুধু সন্ধান দিলে হবে আমি তাদের সাথে কথা বলবো আমি আমি ম্যানেজ করতে পারবো এটা কোনো ব্যাপার না আমি খুবই এ ব্যাপারে খুবই দক্ষ আমি আমি ম্যানেজ করি তাদেরকে আমি ম্যানেজ করবো আপনি শুধু আমাকে বলেন যে কোথায় এ ধরনের লোক লাগে তখন তার ভিতরে আপনার সম্পর্কে যে ব্র্যান্ডিংটা তৈরি হবে আপনি একটা কাজের লোক এবং তখন সে ওই লোকটাকে বলবে যে আমার কাছে এই কাজের একটা ছেলে আছে দেখেন আপনার কাজে লাগবে আপনি তাকে কন্ট্যাক্ট করেন আর যদি আপনি বলে আসেন ভাই আমার কাছে চাকরি লাগে কাউকে দিয়ে ফের করতে পারতে পারেন সে মানে কাউকে রেফার করা যাবে না রেফার করতে পারবে না একটা চাকরির জন্য কাউকে রেফার করা যায় না একটা কাজের জন্য রেফার করা যায় কাজের সাথে একটা চাকরি জড়িত থাকে যে কথাটা বলতে চাইছিলাম সেটা হচ্ছে সমাধান নিয়ে ভাবা আমরা সমস্যা একটা সমস্যা কতগুলো সমাধান হতে পারে এই সমস্যার সমাধান নিয়ে ভাবাটা হচ্ছে খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ মানুষের ক্রিয়েটিভিটি পারে এবং প্রবলেম সলভিং ক্যাপাসিটি তৈরি হয় যখন আপনি প্রবলেম সলভিং ক্যাপাসিটি তৈরি করবেন প্রবলেম সলভ করতে পারবেন সেটা একটা নেটওয়ার্কিং অংশ এই প্রবলেম তখন আপনি সলভ করবেন তখন দরকার লোক আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট করবে ওই প্রবলেম গুলো তাদের ওই প্রবলেম গুলোর জন্য তখনই আপনার একটা নেটওয়ার্ক বিল আপ হবে এবং পজিটিভ ইমেজ তৈরি হবে তারপর ছোট ছোট কিছু গুণ আছে এই গুণগুলো যেমন সুন্দরভাবে কথা বলা এগুলো তো অবশ্যই তখন বাড়তি বাড়তি কাজে লাগবে সুন্দরভাবে কথা বলা কথা শোনা তারপরে কথা বলার সময় চোখ কিছু কিছু দেখে কথা বলা যাতে 
সে উপযুক্ত মনে করছে এবং সেটা নিজেকে একজন একটা মনে করে একজন শিল্পী মনে করে এটাই হচ্ছে তার প্রথম যোগ্যতা সে একটা শিল্পী হওয়ার প্রথম যোগ্যতাই হচ্ছে সে নিজেকে শিল্পী মনে করে তো আমি বড় মানুষ হওয়ার প্রথম যোগ্যতা হচ্ছে আমি নিজেকে আপনি অবশ্যই বড় মানুষ মনে করতে হবে বড় মানুষ মানে কি অহংকারী মানুষ বড় মানুষ সবসময় বিনয়ী হয় যে আমার বড় মানুষরা বিনয়ী হয় বিনয়ী হয় বড় মানুষ মনে করতে হবে যে আমি আসলে অনেক বড় সারা বাংলাদেশে বা সারা বিশ্বে তখন হবে কি প্রত্যেকটি মানুষকে মানুষের সাথে নিজের যোগাযোগটা ইম্পর্টেন্ট মনে হবে যখন একটা বাসে উঠে যখন আপনি দূরপাল্লার কোথাও যাবেন ঢাকা থেকে কক্সবাজার যাবেন যখন আপনি মনে করবেন যে আপনি সারা বাংলাদেশের মানুষের জন্য কাজ করবেন সারা দেশের জন্য কাজ করবেন তখন আপনার বাসের সিটে বসা ওই লোকটাকে আপনার কাছে ইম্পর্টেন্ট মনে হবে মনে হবে ওই লোকটার সাথে পরিচয় হই এই লোকটাকে একদিন কাজে লাগবে আর যখন আপনি মনে করবেন যে আপনি আপনার গ্রামের সর্দার হবেন গ্রামের মাতব্য হবে তখন ওই আপনার পাশে বসা কুষ্টিয়া ওই লোকটাকে আপনার কাছে ইম্পর্টেন্ট মনে হবে না এবং ওই লোকটার মাধ্যমে যে আপনি একটা উন্ডো করতে পারতেন ওই লোকটার সাথে আজকের পরিচয় কালকে যে তার সাথে একটা ব্যবসা হতে পারতো আজকের পরিচয় তার সাথে কালকে যে একটা কাজে হতে কাজে লাগতে পারতো সেই জায়গাটা থেকে আপনি বঞ্চিত বঞ্চিত হলেন এই ভাবনা গুলা ভাবনার জায়গাটাতে আমি একটু কথা বললাম আমি আপনার যদি ভাবনার জায়গাগুলো একটু চেঞ্জ করা উচিত আমাদের দেশে কিছু সোশ্যাল সমস্যা আছে এইসব সমস্যা হবেই কিন্তু আপনি যদি ডেডিকেটেড থাকেন আত্মবিশ্বাসী থাকেন ইনশাল্লাহ প্রত্যেকেই এগিয়ে যাবে এই দেশ এই সমাজ থেকেও বড় বড় মানুষ উঠে আসছে আপনারা আমি একটু গ্রামের লোক অনেকেই হিনমন্দতা কাজ করে যে আমি তো গ্রামে থাকি আমার তো গ্রামে থাকি আমার মনে হয় আমি তো ভালো কলেজে পড়ি নাই আমার তো মনে হয় আমাকে দিয়ে মনে হয় ভালো কিছু হবে না আমি মনে হয় সহজের ছেলেদের সাথে ভালো কিছু করতে পারবো না আমি মনে হয় আমাকে দিয়ে মনে হয় লিডারশিপ হবে না আপনি চোখ বন্ধ করে মুখ শুরু করে বড় বড় ব্যবসায়ীদের মধ্যে লিস্ট করেন আপনি দেখেন সব ছেলেগুলো গ্রাম থেকে মানুষগুলো গ্রাম থেকে উঠে আসছে এই লোকগুলো গ্রামে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে নিজের ফ্যামিলির অভাব মোকাবেলা করছে নিজের ফ্যামিলির প্রবলেম সলভ করছে এই প্রবলেম সলভ প্রবলেম সলভিং ক্যাপাসিটিটা নিজের গ্রামে পাড়া এলাকায় একজন আরেকজনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছে গ্রামে সবাই সবাই কিছু নে একজন একটা গ্রামে দুই এক কিলোমিটারের মধ্যে সবাই সবাই কিছু নে যেটা আমরা শহরের পাশের পাশের লোককে আমরা চিনি না সেই দক্ষতাটা তার ব্যক্তিগত জীবনে কাজে লাগিয়ে সে কিন্তু আজ লিড দিচ্ছে গ্রামের ছেলে বাই দেশ চালাচ্ছে দুনিয়া চালাচ্ছে সুতরাং এই কথা যদি কারো মাথায় থাকে আজকে এটা ডেট করে রিলেট করে ফেলবেন মনে করবেন যে আপনি চাইলেই আপনি পারবেন এবং এই স্কিলটা অর্জন করবেন স্কিলের সাথে মানসিকতা এই দুটো সম্বন্ধে করবে একটা নেটওয়ার্কিং স্কিলের মাধ্যমে আপনার বর্তমান জীবন বর্তমান সোশ্যাল ওয়ার্ককে আপনি কাজে লাগাতে পারবেন এবং ভবিষ্যতে এই কাজগুলো আপনার জন্য একটা দক্ষতা হিসেবে দেখা দিবে সেই দক্ষতা ক্যারিয়ারে কাজে লাগবে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আর ধন্যবাদ শোভন ভাইকে আর দারুণ এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখার জন্য এবং আমরা আশা করছি আমাদের সাথে যারা লাইভে যুক্ত আছেন এখন এবং পরবর্তীতে যারা দেখবেন তারা অবশ্যই এখান থেকে যে আমাদের শিখন ফলগুলো সেগুলো ব্যক্তিগত জীবনে সামাজিক জীবনে এবং তার সাংগঠনিক যে কর্ম পরিকল্পনা কর্মসূচি এবং তার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তারা সেগুলা কাজে লাগাবে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি শোভন ভাইকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আমাদের সাথে এখন আমাদের সাথে যারা যুক্ত আছেন ফেসবুক লাইভে তারা অবশ্যই শোভন ভাইয়ের কাছে যদি কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকে তাহলে সেই প্রশ্নগুলো আমাদের ফেসবুক কমেন্ট সেকশনে আপনারা কমেন্ট করে জানাতে পারেন আমরা সেই কমেন্ট থেকে আপনাদের যে প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো শোভন ভাইয়ের ভাইয়ের কাছে জানতে চাবো বা সেখান থেকে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের আরেকজন অভিজ্ঞ সংগঠকের কাছে যিনি সারা বাংলাদেশে কাজ করে যাচ্ছেন স্বাস্থ্য খাত নিয়ে যিনি একদম করোনার ফ্রন্ট লাইনার যোদ্ধা আমাদের একজন ডাক্তার ভাই আমাদের সাথে যুক্ত আছেন আছেন একজন স্বপ্নবাজ তরুণ যুবক যাদেরকে নিয়েই আসলে তার কাজ আমাদের ডাক্তার শেখ মনুল খোকন ভাই হিউম্যান এইড বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ভাইয়ের কাছে চলে যাচ্ছে একদম জি ভাই ধন্যবাদ তুষার শোভন ভাইকে ধন্যবাদ অনেক সুন্দর কথা বললো আর কি लीडारिसोर्सफुल ना होते लीडर रिसोर्सफुल होते नट नेसेसरि रिसोर्स मोबिलइेशन जानते हैं यूटिलइ करते हैं मन करें फेसबुक मार्क जुकार बाग उन्नी फेसबुक फेसबुके अनेक 
অপশন থাকতে পারে অনেক টিচার থাকতে পারে যেটা হয়তো মাছ ধরার আগে মাথা থেকে আসে না বিষয়টা কি আসলে বিষয়টা তো আসলে নাথিং বিষয়টা নাথিং মানে আসলে কিছুই না এই কিছুই নাই আসলে সবকিছু দেখেন আমরা যেটা বারবারই বলে আসছি মানে জানেন হিউম্যান রাইট খুবই তরুণ পরিচালিত তরুণদের পরিচালিত প্রতিষ্ঠান গত বারো বছর ধরে একটা প্রতিষ্ঠান কাজ করে আসতেছে যার যা অর্গানাইজাররা সবাই চল্লিশের নিচে চল্লিশ বছর নিচে সবার বয়স যে অর্গানাইজেশনটা গত বারো বছর ধরে কাজ করে আসছে যেটি এরই মধ্যে সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে নিবন্ধিত এবং যেখানে যারা কাজ করতেছে বেশিরভাগই সবচেয়ে ইউথ বাংলাদেশে যারা তরুণ এর মধ্যে যেসব প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিত এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি তরুণ এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেছে তো এটা তো আসলে রিসোর্স এখন মনে করেন যে মনে করেন যে একটা অর্গানাইজেশন অনেকগুলো ইস্যুজ নিয়ে কাজ করে যেমন মনে করেন আমি যদি হিউম্যান রাইট কথা বলতে চাই হিউম্যান রাইট হেলথ নিয়ে কাজ করে এডুকেশন নিয়ে কাজ করে ইউথ লিডারশিপ নিয়ে কাজ করে উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়ে কাজ করে ইমার্জেন্সি ইমার্জেন্সি রেসপন্স নিয়ে কাজ করে এখন হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছিল যে আমাদের দেখে অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হলো মনে করে এখন এটাকে তো আসলে এটা তো হিউম্যান রাইট কাজ করতে হবে এটাকে ইমার্জেন্সি একটা রেসপন্স করতে হবে কিন্তু আমি তো অর্থনীতি নাও বুঝতে পারি আমার জায়গা থেকে বুঝতে হবে যে কিভাবে মানুষকে এঙ্গেজ করলে আমার রিসোর্স যারা আছে আমার ভলেন্টিয়ার যারা আছে এদেরকে কাজে লাগিয়ে আমরা একটা ভালো আউটকাম দিতে পারি লিডারকে কাজ করতে হয় না লিডারকে কাজ করানো জানতে হয় লিডারকে কাজ করতে হয় না লিডারকে কাজের উদাহরণ সৃষ্টি করতে হয় মনে করেন আমরা বললাম যে একটা প্রতিষ্ঠান চলছে মনে করেন একটা প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে এর মধ্যে একটা নদীতে একটা নৌকা চলছে এটার মধ্যে নাবিকের আসনে আছে একজন এর মধ্যে শ্রমিক আছে কিছু মালামাল আছে আর নেতা নিজে আছেন কিন্তু সেই ইয়েটা আপনার সেই নৌকাটা কিন্তু নাবিকে চালায় নেতার উপস্থিতিতে কিন্তু যদি কখনো ইমার্জেন্সি ক্রিয়েট হয় নেতাকে সেই নাবিকের কাজটা করতে হয় আমি সবসময় তরুণদেরকে বলি আমি নিজেও তরুণদের প্রতিনিধিত্ব করি আমি সবসময় বলি যে আপনি আপনার রিসোর্স যতটুক আছে আপনার যতটুক ক্যাপাসিটি আছে আপনার যত স্ট্রেংথ আছে এটাকে ইনক্লুশনে যাইতে হবে মনে রাখতে হবে এখন আর কেউ আমার এটা নাই এটা শোনা পছন্দ করে না বরং আমার এটা আছে এটা শোনা পছন্দ করে কেউ কেউ কখনো এটা আপনাকে আপনি যদি কোথায় গিয়ে বলেন যে আমার আর একশো টাকা লাগবে এটা তাহলে আমি শুরু করতে পারবো এটাতে কেউ কোয়াপারেট করে আপনি যদি বলেন যে আমার কাছে বিশ টাকা আছে আমি এই কাজটা করতে চাই তবে এই কাজটার প্রসপেক্ট ভালো এটাতে যদি আরো ইনভেস্টমেন্ট পাওয়া যায় তাহলে ভালো কাজ হবে এটাতে যে কেউ করবে সিনারিওটা হলো একটা সময় মানুষ দুর্বলকে সহযোগিতা করত এখন মানুষ সবলকে সহযোগিতা করে অনেকে ভাববে এটা বাংলাদেশের ট্রেন্ড অনেক সময় আমরা দুঃখ করে বলি না তেলে মাথায় তেল দাও তেলে মাথায় তেল দেওয়াটা একটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সিনারিও সবাই বড় কোম্পানিতে ইনভেস্ট করে টু সিকিউর সিকিউরিটির জন্য করে তরুণদেরকে কখনো ভাবতে হবে না যে আমার আসলে কিছু নাই বরং তরুণদের ভাবতে হবে আমার অনেক কিছু আছে আমি একটা গিয়ে একটা জায়গায় গিয়ে আমি একটা জায়গায় গিয়ে একজন সে পর একজন আমি যদি আজকে আপনাকে বলতে চাই যখন হিউম্যান রাইট একটা বস্তিতে স্কুল হয় আমি তো ফিজিশিয়ান আমি তো ইন্টার্ন ডক্টর সে অবস্থায় কিন্তু আমি স্কুল ঘরটা ঝাড়ুও দিয়েছি এটাই তরুণ হওয়ার সুবিধা আর কি তরুণরা ঘর ঝাড়ুও দিতে পারে ডাক্তারের চ্যাম্বারে রুগীও দেখতে পারে তরুণরা গিয়ে হেঁটে একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় যেতে পারে কিন্তু যারা প্রতিষ্ঠিত এরা কিন্তু এটা পারবে না এটা কিন্তু ক্যাপাসিটি আপনি যদি মনে করেন আপনি যদি মনে করেন আমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে আমি একটা ওয়ার্কিং স্টেশন থেকে আরেকটা জায়গায় হেঁটে হেঁটে যাইতেছি আমার একটা গাড়ি নাই এটা আমার উইকনেস তাহলে আপনি তো আপনাকে ডিফাইন করতে পারবেন আপনি যদি মনে করেন যে একজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের এত টাকা আছে আমার কাছে কিছুই নাই তাহলে তো আপনি আপনাকে ডিফাইন করতে পারলেন আপনি যদি না ডিফাইন করতে পারেন আপনি যদি মনে না করেন আপনার যদি একটা জিনিস মনে না করেন যে আমি কষ্ট না করে কষ্ট না করে যদি কোনো কিছু বড় হয় মানে মাথায় রাখতে হবে এটা যে কোনো সময় পড়ে যাবে যে কোনো সময় পড়ে যাবে পৃথিবীর ইতিহাসে পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও কেউ বলতে পারবে না যে কোন একটা জিনিস কষ্ট ছাড়া হয়েছে কষ্ট ছাড়া যেটা হয়েছে 
এরা কোনোদিন টিকে নেই ডোনাল্ড ট্রাম্প পৃথিবীতে অন্যতম আপনার আমরা যদি বলি যে ডেভেলপার যারা কাজ করে বাংলাদেশে নির্মাণ ইয়ে সবচেয়ে বড় একটা প্রতিষ্ঠানের মালিক সে তার বাবার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানে আসার পরেও সে ড্রপ করছে ড্রপ করে সে আবার উঠলে উঠে দাঁড়ালো উঠে দাঁড়ানোর পরে আজকে এত বড় সাকসেস এখন ও যদি না করতো তাহলে কিন্তু আজকে ডোনাল্ড ট্রাম্প হইত ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি তার বাবার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানটাকেই কন্টিনিউসলি চালায় যাইতো তাহলে আজকে উনি প্রেসিডেন্ট হইত তরুণদের বিশ্বাস আসলে হ্যাঁ যদিও ইয়ে শোভন ভাইয়ের কথার রেস্টুরেন্ট আমি কথা বলছিলাম তবে আমি একটু শুরু থেকে একটু শুরু করি সেটা হলো আসলে এটা একটা করোনা মহামারী কান্তি এই সময়টাতে আমাদেরকে নতুন নতুন করে অনেক কিছু এক্সপ্লোর করছে আমরা বলি হিউম্যানের একটা বিশ্বাস এই ইমার্জেন্সির সময় কয়েকটা জিনিস কাজ করছে এক্সপ্লোরেশন ডকুমেন্টেশন রিসোর্স মোবিলাইজেশন এই তিনটা খুবই জরুরি তরুণরা যদি এখন করতে চায় বা এখন মনে করেন করোনা এটা খুবই খারাপ যে এখন বিশ্বব্যাপী বয়স্ক মানুষজন যা যারা একটা নির্দিষ্ট বয়সের এরা পৃথিবী থেকে পৃথিবী থেকে ত্যাগ করছেন এখন এই জায়গাগুলো কিন্তু তরুণদের নিতে হবে এখন আমরা খুবই আফসেপ্ট এবং আমরা খুবই দুঃখ দুঃখ বারাক্রান্ত হৃদয় বলছি যে এই এই সিনিয়র সিটিজেন বা এই রিসোর্স মানুষজন পৃথিবী মায়া ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন কিন্তু একই সাথে মাথায় রাখতে হবে আপনি তরুণকে কালকে ওই চেয়ারে বসতে হবে আপনি হঠাৎ করে গিয়ে একটি মসনাতে বসে যাবেন আর সেই মসনাত এমনি এমনি ঘুরবে পৃথিবী এত সহজ নয় এই সময়টাকে আপনাকে প্রস্তুত করতে হবে কিভাবে প্রস্তুত করতে হবে এটার জন্য আমরা একটা নতুন জিনিস নিয়ে কাজ করছি এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন মনে করেন আমি করোনা পরবর্তী সময় কি করব এখনই আমাকে এটাকে এক্সপ্লোর করতে হবে কি কি এক্সপ্লোর করতে হবে মনে করেন হিউমে নেই এখন কাজ করতেছে কি টোটালি পোর্টেবল হেলথ নিয়ে বাসায় গিয়ে আমরা অনেককে করোনা স্যাম্পল কালেকশন হেল্প করছি বাসায় গিয়ে আমরা মানুষের এসে করে দিচ্ছি বাসায় গিয়ে আমরা মানুষকে ওষুধ পৌঁছিয়ে দিচ্ছি বাসায় গিয়ে ল্যাবরেটরি টেস্ট করাচ্ছি বাসায় গিয়ে কারো ইঞ্জেকশন দেওয়া লাগলে করছে কারো ভ্যাকসিন দেওয়া লাগলে করছে এটা কিন্তু ইটস এন ট্রায়াল কারণ করোনা পরবর্তী সময় মানুষ এটাতে অভ্যস্ত হবে একই সাথে আমাকে কি করতে হবে একই সাথে আমাদের করতে হবে যে ডকুমেন্টেশন এখন মনে রাখেন আপনার খুব ভালো আইডিয়া আছে কিন্তু আপনি একটা রিপ্রেজেন্টেবল করতে পারলেন না দেখেন বাংলাদেশে হাজার হাজার তরুণ কাজ করে কিন্তু কতজন কতজন তরুণ অ্যাওয়ার্ড পায় যদি অ্যাওয়ার্ডটা মুখ্য না যদি অ্যাওয়ার্ড মুখ্য না কিন্তু অ্যাওয়ার্ড ইজ এফেক্ট এই যে অ্যাওয়ার্ড এর কথা রিকগনিশনের কথা মানুষ জানার কথা দেখেন আমরা যখন হিউম্যানের প্রথম শুরু করি আজ থেকে প্রায় দশ বারো বছর আগে তখন আমরা খুব ছোট একটা কাজ করলো ফেসবুকে দিতাম অথচ আজকে আমরা অনেক বড় কলাবার কাজ করে অনেক কিছু ফেসবুকে দিচ্ছি না মানুষকে জানানোর জন্য মানুষকে রিস করার জন্য ডকুমেন্টেশনটা খুব জরুরি আমাদের তরুণদেরকে আমরা বলবো যাদেরকে আমরা প্রতিনিধিত্ব করি যাদের মধ্যে আমরা অন্তর্ভুক্ত যে আপনি এখন যেটা চিন্তা করছেন এটাকে প্রপার ডকুমেন্টেশন করেন গ্র্যান্টের জন্য অ্যাপ্লাই করেন আপনি বিভিন্ন ধরনের ফোরামে এগুলো নিয়ে কথা বলেন যখন করোনা মহামারী হয় মার্চের প্রথম দিকে একটা একটা ফোরকাস্টের কথা বলি মার্চের ছাব্বিশ তারিখে বাংলাদেশে লকডাউনের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয় এবং ঘোষণা করা হয় বিশ মাসের মার্চের বিশ তারিখে হিউম্যান এডি আমি আমার ব্যক্তিগত ফোন নাম্বার দিয়ে একটি একটি হোয়াটসঅ্যাপ ইমো ভাইবার স্কাইপ আইডি খুলি করোনা হেল্প ডেস্ক নিয়ে এর নাম দিলাম করোনা হেল্প ডেস্ক এবং এবং আপনি দেখেন এই যে টেলিমেডিসিন টেলিমেডিসিন এখন বাংলাদেশে অন্যতম আলোচিত জিনিস এবং আমি গর্ব করে বলতে পারি বাংলাদেশে করোনা হেল্প ডেস্ক শব্দটাই উৎপন্ন প্রথম এক্সপোজ করছে হিউম্যান এড বাংলাদেশ আমরা প্রথম চেষ্টা করছি যে মানুষের বাসায় সার্ভিস দেওয়ার জন্য দেখেন সার্ভিস আমি কেন দিচ্ছি শোভন ভাইরা সহ আমরা অনেকবার অনেক বিষয় নিয়ে একটা সেটবুকে অনেকবার মিটিংও করেছি আসলে আমরা কেন আসলে এই সার্ভিস গুলো বাসায় দিচ্ছি এটা এক নম্বর কারণ হলো হিউম্যান কিন্তু মানুষকে সেবা করার জন্য বাসায় সার্ভিস গুলা দিচ্ছে না আমি যদি বলি সেবা করার জন্য দিচ্ছি আমি বলবো না এটা মিথ্যা কথা সেবা করার জন্য দিচ্ছে না আমি আমার স্বার্থে দিচ্ছি কারণ মানুষ যদি বাইরে আসে করোনা ভাইরাস ছড়াবে আমি আক্রান্ত হব সমাজের একজনও যদি সমাজের একজনও যদি আক্রান্তের ঝুঁকিতে থাকে তাহলে আমি ঝুঁকিতে আসি করোনা ইস্যুটা অনেকটা এমন হয়েছে হয় হান্ড্রেড নয় জিরো হয় আপনাকে একশোটা স্টেপ মেনটেন করতে হবে একশো জনকেই মেনটেন করতে হবে নয় কাও মেনটেন করবেন না কোনো স্টেপ মেনটেন করবেন 
এই যে আমি ভাবছি যে আমার সিকিউরিটির জন্য সমাজের সবাই সিকিউরিটি দরকার এই জন্য আমরা সার্ভিস গুলো বাসায় পৌঁছাই দিচ্ছি বললি বললাম আপনি বাসায় থাকেন আমরা সেবা পৌঁছাই দিব বললাম আপনি বাসায় থাকেন আপনার সিকিউরিটি আমরা মেনটেন করব আপনি বাসায় থাকেন আপনার চাহিদা আমরা পূরণ করব বাংলাদেশে বাস্তব সম্পন্ন নয় সেটা আপনি কাজ করলে হবে না আপনি একটা জিনিস চিন্তা করলেন আপনি চিন্তা করলেন আপনি বঙ্গোপসাগরে সাদার কেটে যাবেন এটা ফিজিবল না এটা ইমপ্র্যাকটিক্যাল আপনাকে চিন্তা করতে হবে আমি যদি ঠিক আছে আমি একটা বড় শিপে কোনোভাবে যদি যাইতে পারি সেই শিপের মাধ্যমে আমি এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাইতে পারি ইউ হ্যাভ টু মেক এন্ড পলিসি স্ট্র্যাটেজি তো তরুণদের ক্ষেত্রে আমি খুব বেশি কথা বলবো না কারণ আমি এই এই সম্প্রদায়ের বা এই শ্রেণীগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করি এবং এদের নিয়ে আমার কাজ আমি অল্প কয়েকটা কথা বলবো যে আপনাকে সবকিছু জানতে হবে না কিন্তু আপনি কি সবকিছু জানে এমন মানুষকে চালানো চালাতে জানতে হবে আপনাকে উদাহরণ সৃষ্টি করতে হবে আপনি আমি ডাক্তার আমি গিয়ে যদি কোথা দাঁড়া আমি কোথাও নেতৃত্ব দিচ্ছি সেখানে গিয়ে যদি আমি দাঁড়ায় দাঁড়ায় থাকি অন্যকে যদি অর্ডার করি এটা কখনো একটা গুড গুড লিডার কোয়ালিটি না আমাকে গিয়েই প্রথম কাজটা করতে হবে আমি আর একটা কথা বলেছি যে আপনার কি আছে সেটা নিয়ে আপনাকে প্রায়োরিটি দিতে হবে আপনি কি করতে পারছেন এটা আপনাকে বলতে হবে আপনার কি আছে সেটাকে প্রায়োরিটি দিতে হবে আর একটা দুইটা জিনিস বলে শেষ করবো একটা হলো এই যে কম্বাইন্ড ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমার আয়া বুয়া আছে আমার সিস্টার আছে আমার ওষুধ আছে রোগী নেই আমি কাকে চিকিৎসা দিব ইটস এ কম্বাইন্ড প্রতিনিধিত্ব করি পরিশেষে একটি কথাই বলবো যে যে করোনা আমাদেরকে নতুন কিছু শিখিয়েছে করোনা আমাদেরকে নতুন কিছু শিখিয়েছে সেটি হলো সামনের দিনগুলো থেকে আপনাকে নেতৃত্ব দিতে হবে কনফিডেন্ট হইতে হবে স্নায়ু চাপ নিতে জানতে হবে এটুকু বলে শেষ করছি নিচে জুনাদ ভাই আরো সুন্দর কথা বলবে জুনাদ ভাইয়ের কাছে যাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ধন্যবাদ ডাক্তার শেখ মনুল খোকন ভাই মনুল ভাই দারুণ এবং বাস্তবিক ধর্মী যে কথাগুলো বললেন যে আসলে প্র্যাকটিক্যালি আমরা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি যেমন ভাবে তেমন ভাবে তরুণদের যে সম্ভাবনার জায়গা সমস্যা গুলোকে কাটিয়ে উঠে সম্ভাবনার জায়গাটাকে খুঁজে বের করে নিয়ে আসা কিন্তু আমাদের সব সময় একটা দুর্বলতা থেকে যায় এবং সেখানে সেই ফাইটিং করার মতো সুযোগ আমাদের হয় না ঠিক আছে আমরা একদম চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের আরেকজন গেস্ট অভিজ্ঞ মানুষ জুনায়দ আহমেদ ভাইয়ের কাছে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সাথে আলোচনা নিয়ে আসছেন আজকের পার্সোনাল নেটওয়ার্কিং স্কিলের ক্ষেত্রে কি ধরনের সোশ্যাল বা সোশ্যাল কমিউনিকেশন আমাদের একজন সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্টের জন্য কি কারণে প্রয়োজন কি ধরনের আমরা এই সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস্ট আমাদের আমাদের পারিবারিক সামাজিক এবং ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে আমরা কি ধরনের ইউটিলাইজ করতে পারি সেটা নিয়ে ভাইয়ের কাছ থেকে আলোচনা শুনবো আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের অতিথি অন্যতম অতিথি আমাদের জুনায়দ আহমেদ ভাই গ্রামীণ ফ্রেন্ডস এর প্রধান নির্বাহী জি ভাই আমাদের অতিথির কানেকশনটা রিকানেক্ট হতে একটু সময় লাগবে আমরা আমাদের রাজু ভাই আপনি কমেন্ট গুলা একটু দেখাই দেন সবাইকে আমরা তাহলে এই জি জি কমেন্ট গুলা একটু দেখাই দেন উজ্জ্বল বাংলাদেশ ট্রাভেল রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন এর প্রেসিডেন্ট তিনি কমেন্টস করেছেন নেটওয়ার্ক উইথ অনেস্টি গুড সোশ্যাল কেস ক্যান মেক অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল টু বিউল এ গুড কমিউনিটি কান্ট্রি আমরা 
জি জুরাজ ভাই আমি আমি দুঃখিত এই হঠাৎ করে সমস্যা হওয়ার কারণে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যে প্রথমেই কারণ আমার সাউন্ডটা শুনতে একটু কষ্ট হচ্ছে মনে হয় নেটওয়ার্কের কারণে আমার একটু দুর্বল নেটওয়ার্ক আমার এদিকে আচ্ছা প্রথমে তুষার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং ইউ অর্গানাইজ সাচ এ ওয়ান্ডারফুল প্রোগ্রাম এবং পাশাপাশি আমার সাথে যে ব্যক্তিত্ব মানুষগুলি আছে দে আর রিয়েলি বিগ আমার লিডার অ্যান্ড ফ্যান্টাস্টিক পার্সোনালিটি নিয়ে চলাফেরা করে জাহির আলম শোভন ভাই আই লাভ ইম লাভ অ্যান্ড পাশাপাশি ডক্টর ময়নুল অনেক এক্সপিরিয়েন্স এবং হিউমিনেট বাংলাদেশের ফাউন্ডার মার্শাল্লাহ তো সবাই এখানে আছে আমি একটু পরিচয় দিয়ে দিচ্ছি প্রথমে সেটা হলো যে যেহেতু আমার এখানে পরিচয়টা আছে গ্রামীণ ফ্যান্সি সি হিসাবে আসলে আমার আর একটা পরিচয় সেটা হলো যে বাংলাদেশের ন্যাশনাল এনজিওর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসাবে আছি হুম তারই জন্যই কিন্তু সোশ্যাল ওয়ার্কের সাথে আমার ইনভলভটা মানে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবেই জড়িত থাকতো তা আমি বেশি সময় নিব না কারণ কি বিজ্ঞ বিজ্ঞ লোকেরা সব ধরনের আমার মনের কথাগুলি তারা বলে দিয়েছে ঠিক আছে যেরকম আমাদের শোভন ভাই উনি স্কিল পিপল নিয়ে অনেকগুলি কথা বলেছেন ইট ইস রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট পাশাপাশি করোনা এবং পার্সোনাল নেটওয়ার্ক ইম্পর্টেন্স নিয়ে আমাদের ডক্টর ময়নুল ভাই উনি অনেক কথা বলেছেন তো আসলে পার্সোনাল নেটওয়ার্ক ইম্পর্টেন্স নিয়ে যদি আমি কথা বলতে চাই হ্যাঁ অনেক কিছু বলা যাবে কিন্তু আপনারা যেভাবে অর্গানাইজ করে কাজটা করতেছেন আমি রিয়েলি হাইলি অ্যাপ্রিসিয়েট করি কারণ এনজিও সেক্টরে আমরা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট নিয়ে এবং আপনার ক্যাপাসিটি বিল্ডিং নিয়ে অনেক কিছু আমরা করে যাচ্ছি সিন্স আই মিন আমি যে অর্গানাইজেশনে আছি ডিরেক্টর হিসাবে ইট ইজ ইস্টাবলিশ ইন নাইনটি এইটি ফাইভ আর একটা মজার বিষয় বলি আপনার যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছে আমি এখানে করে অনেকে হয়তো বা ইয়ে করবো না আমি কিছু বিষয়গুলি বলি যেটা আমি দিতে পারবো যেটা আমি সবসময় থাকতে পারবো সোশ্যাল কম্বাইন কম্বাইন সোশ্যাল নেটওয়ার্কের সাথে আপনাদের সাথে সেটা হলো যে আমাদের অর্গানাইজেশনটা কিন্তু বেইস অন একটা ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন সেটা হলো আপনার এই যে থাইল্যান্ডে এ আর এফ এশিয়ান রিসোর্স ফাউন্ডেশন এটা হচ্ছে আমাদের প্যারিস অর্গানাইজেশন তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের একটা লোকাল ন্যাশনাল এনজিও আছে সেটা এদিকে ডিউটি আমি আছি তো আমরা থাইল্যান্ডে প্রতি বছরই প্রায় পঞ্চাশ জনের মতো বাংলাদেশের ছেলে মেয়েদেরকে আমরা স্কলারশিপ দিয়ে থাকি যারা সোশ্যাল ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করে ঠিক আছে তো আমি এটা ঘোষণা দিতে চাচ্ছি কম্বাইল সোশ্যাল নেটওয়ার্কে আই মিন দ্য অপরচুনিটি উইল কাম সলভা যে কেউ চাইলে একটা অপরচুনিটি নিতে পারে শুধু তাই নয় আমরা বাংলাদেশে জাস্ট রিসেন্টলি আমরা শুরু করেছি অ্যান সি পিরিয়াস নাভ সেন্টার ফর পিস ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ যেখানে ইয়ুথ লিডারদের একটা অপরচুনিটি আছে স্কলারশিপ দিয়ে তারা আমাদের এখান থেকে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ করতে পারবে যেখানে ইন্টারন্যাশনাল এবং ন্যাশনাল ম্যান্টোর্সরা থাকবে তো এই কথা বলে আমি যেটা বলবো মানে যদি এখানে কারো কোনো কোশ্চেন থেকে থাকে লাইভে আমরা কোশ্চেনগুলি অ্যান্সার দিই তাহলে হবে কি জিনিসটা আমাদের আজকের আলোচনাগুলি পর্যালোচনাগুলি যথাপযুক্ত হবে আমি অন্য অন্য বিষয়ে কারণ যে যে বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলা হয়েছে ঘুরি ফিরে এই আমি বলতে গেলে ওই কথাটাই রিপিট আসবে তার চেয়ে বরং কারো যদি কোনো মনের কোশ্চেন থেকে থাকে বা কোনো কথা থেকে কোশ্চেন করো আমরা এটা অ্যান্সার দিই এটা মাছ মোড় আমার জন্য ইজিয়ে হবে আপনি কিভাবে নিজে সামাজিক যোগাযোগ রক্ষা করেন এই যে আম্পান সাইকোলে যে হ্যাপেনিংটা হয়েছে আপনার খুলনাতে এখন করোনার কারণে আমাদের আমাদের একটা ফান্ড অর্গানাইজ করেছি আমরা ওইখানে কিছু পরিবারকে প্রায় অলমোস্ট এক হাজার পরিবারকে আমরা খাদ্য সরবরাহ করব আই সাত কিনাতে খুলনাতে দেখেন এই করোনার কারণে আমরা এখন বিভ্রান্ত যে আমরা কিভাবে যাব কিভাবে কমিউনিকেশন করব আমাদের মানে একটা রিক্স ফ্যাক্টর থেকে যায় তাই না কমিউনিকেশনে অনেক ধরনের গ্যাপ থেকে যায় দেখেন এই সোশ্যাল নেটওয়ার্ক প্লাস পার্সোনাল নেটওয়ার্কের কারণে 
আমরা এটা নিয়ে চিন্তিত না কারণ এখানে ছোটখাটো অনেক মানে কি বলে এনজিও আছে লোকাল এনজিও আছে পাশাপাশি অনেকে ভলেন্টিয়ার হিসেবে আমাদের সাথে কাজ করে আসতেছে আমরা তাদেরকে কি করেছি ফান্ডটা অর্গানাইজ করে দিয়েছি এবং তাদেরকে একটা গাইডলাইন দিয়েছি যে গাইডলাইনের মাধ্যমে তারা ফলো করে এখানে কাজটা সম্পূর্ণ করে ফেলবে তারপরে পার্সোনাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আমি ঘরে বসে আমি আমার কাজটা সম্পূর্ণ করতে পারতেছি আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে আমি একটু কনফিউজ কারণ আমার আপনাদের কথা শুনতে যখন আমার ডিলে হচ্ছে পাশাপাশি আমারটা শোনা যাচ্ছে কিনা আমি আসলে বলতে পারছি না বিভিন্ন জায়গাতে আমরা আমাদের অবস্থানে বসে আমরা কমিউনিকেশন করতেছি আমরা আমার অবস্থানে বসে আমরা আমাদের কাজগুলি সম্পূর্ণ করতেছি আমাদের গাইডলাইন এর মাধ্যমে সবার মন যুগিয়ে চলা যায় কি এটা কি পাচ্ছেন আপনি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সবার মনোযোগ রক্ষা করাটা সবার মনোযোগ রক্ষা করা যায় কি তাই না বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সবার মনোযোগ রক্ষা করাটা যায় 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 কিভাবে কারণ আমাদের সবার মায়ের প্রথমে বলেছিল যে স্কিল পিপল হ্যাঁ এখানে একটা বিষয় থেকে যায় মানে সোশ্যাল ওয়ার্কার হইলেই যে আপনি সব কিছু মেনটেন করতে আমি মনে করি সোশ্যাল ওয়ার্কার হওয়ার আগে আপনার মন মানসিকতার পাশাপাশি আপনাকে স্কিল হইতে হবে মানে সাধারণ কথা হলো এমন যে লাইক আপনি যখন সে ধরেন কি বলবো এক্সাম্পল যে আপনার যখন ইমার্জেন্সি এই যে আম্পার হয়েছে যেন আম্পার যে সাইক্লোনটা হয়েছে এই সাইক্লোনের সময় আপনি যদি কাউকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে যান তাহলে অবশ্যই আপনাকে শক্তিশালী হতে হবে স্ট্রং হইতে হবে আপনি যদি স্ট্রং হন তাহলে না আপনি কাউকে হাত বাড়াই দিতে পারবেন ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন তো আমাদের বাসায় আমরা যেটা বলি যে সোশ্যাল ওয়ার্কার থেকে আমরা সব সময় स्किल मानस जन क्या थे मन रक्षा करपन थे इजिली क्या करते इनशाला कारण शोभन भाई एक जगह खूब परिष्कार एक कथा शुरूते जो क्च करते जाए मानसिक प्रेक्षापट शोभन भाई बोलें उपकार होते हाँ तो जैगा अतिक्रम कर मजार विषय हलो की বন্ধুত্ব বিষয়টা যদি বলতে যাই এটা মানে একটা খুবই সহজ কোশ্চেন সরি সহজ উত্তর দেওয়া যাবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে স্ক্রিনের সামনে আমাদের যে জাহাঙ্গীর আলম শোভন পাই আমাদের পরিচয়টা কিন্তু বন্ধুত্ব সম্পন্ন এবং বন্ধুত্ব সম্পর্ক নিয়েই কিন্তু এই যে আজকে এই কম্বাইন্ড ন্যাশনাল কম্বাইন্ড সোশ্যাল নেটওয়ার্ক এবং ই ক্যাপ সব কিছুর সাথে কিন্তু আমাদের সম্পর্কটা দিন দিন বাড়ছে 
তবে আমি মনে করব আরেকটা বিষয় মানে আমরা অনেক সময় যেটা হয় কি যে আমরা প্রফেশনালিজমের কাতারে থেকে অনেক সময় বন্ধুত্বটাকে অনেক দূরে ঠেলে দিই কিছু কিছু সময় হয় কিছু কিছু ব্যক্তি বিশেষ কিন্তু আসলে বন্ধুত্ব ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট টু আই মিন নট অনলি যে বিভিন্ন কাজের বা কর্মক্ষেত্রে বা কোনো কিছু সুবিধা নেওয়ার জন্য তা নয় কিন্তু ইটস এ পার্ট অফ ইউর রিফ্রেশমেন্ট ইটস পার্ট অফ ইউর রিফ্রেশমেন্ট মানে বন্ধুত্ব বন্ধুত্বটা হচ্ছে কি বন্ধুত্ব মানুষ কিন্তু একটা নেটওয়ার্ক আপনি দেখেন আমাদের নামটা কিন্তু আপনি ফলো করছেন কি না গ্রামীণ ফ্রেন্ডস দেখেন গ্রামীণ ফ্রেন্ড প্রথম কথা হলো আমি গ্রামটা চুজ করেছি বিকজ গ্রামীণ ফ্রেন্ড ইজ এ রুরাল ইকমার্স তার পাশাপাশি আমি দিয়ে গ্রামীণ অনেক কিছু দিতে পারতাম না তাই না গ্রাম বাংলা এই সে হাবি আমি দিই গ্রামীণ ফ্রেন্ড মানে গ্রামের সাথে বন্ধুত্বটাকে আমি নেটওয়ার্কে সংযুক্ত করে তার সাথে গ্রামের সাথে আর ওই গ্রামে যতগুলি মানুষ হবে তারা সবার কি হবে আমার বন্ধু হবে ব্যাপারটা কিন্তু একটা একটা নেটওয়ার্ক ফলো করছেন ইস একটা নেটওয়ার্ক তো বন্ধুত্বতে ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ইচ অ্যান্ড এভরি সেকশন যখন আপনি প্রফেশনালি কাজ করতে যাবেন আপনার যখন কোনো কিছু প্রয়োজন পড়বে আপনি দেখেন না আজকে যখন এই যে আমরা আমার মনে পড়ে কোনো এক সময় আমার পরিবারে কারো একজন ব্লাডের প্রয়োজন ছিল আমরা মানে অনেক কষ্ট করেছি রক্ত জোগাড় করতে ওয়াই আমাদের বন্ধুত্ব ছিল বাট কমিউনিকেশনটা খুবই স্মুথের ছিল না কিন্তু থ্রু বাই কমিউনিকেশন এখন বন্ধুত্ব আমাদের কিন্তু বাড়তেছে আর বন্ধুত্ব বাড়া মানে আমাদের নেটওয়ার্ক কিন্তু আপনার নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আমাদের বন্ধুত্ব বাড়তেছে এবং তার পাশাপাশি নেটওয়ার্ক আরো ওয়াইড হচ্ছে আজকে আমরা এক ক্লিকের মাধ্যমে কিন্তু অনেক কিছু পেয়ে যাই হ্যাঁ এবং পাওয়াটা কাছ থেকে পাচ্ছি আনমোন পাচ্ছি থেকে পাচ্ছি কিন্তু থ্রু বাই আমাদের ফ্রেন্ডসের কাছ থেকে পাচ্ছি আমার রাইট ইটস ইম্পর্টেন্ট ডেফিনেটলি ইটস রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট থ্যাংক ইউ জুনাদ ভাই আমাদের আর আরো বেশ কয়েকজন যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে শুরু থেকে এবং আমাদের কোশ্চেন গুলো কমেন্ট সোশ্যাল নেটওয়ার্ক এখানে আসছেন আমি হচ্ছে ভাই শোভন ভাই আছেন মনুল ভাই আছেন জুনাদ ভাই আছেন আমরা একদম আলোচনারও শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমাদের সাথে শুরু হচ্ছে এবং আমরা ফাইনালি ভাই একটা আসলে সর্বশেষে সবাই যারা যারা সাথে যুক্ত ছিল শোভন ভাই থেকে শুরু করব যে আমরা লাস্ট স্পিচ যদি একটা দিই এক মিনিটে তাহলে যারা তরুণ আছে যারা সংগঠন করছে যারা সংগঠক এবং যারা প্রফেশনাল লাইফে যাচ্ছে আমার মতো যারা আছে যারা সদ্য গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করবে বা করেছেন তাদেরকে নিয়ে কি ধরনের মতামত আছে যারা আসলে সোশ্যাল ওয়ার্কিং এর সাথে জড়িত শোভন ভাই একটাই কথা যদি আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে আপনি কি এটাকে প্রফেশনালি করবেন নাকি আপনি রেসপন্সিবিলিটি থেকে করতেছেন প্রফেশনালি করলে এটা দুইটা জিনিস করতে হচ্ছে একটা আপনি আপনার রেসপন্সিবিলিটি পালন করছেন এবং আপনার যে জীবিকা নির্বাহ জীবিকা নির্বাহ যেটা এটাকে আপনি অর্গানাইজেশনকে যদি সোশ্যাল ওয়ার্কে যদি প্রফেশনালি নিতে চান আপনাকে এটা ডে ওয়ান থেকে চিন্তা করতে হবে যে আই উইল ডু ইট প্রফেশনালি এবং এটা খুবই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনেকেই একটা লার্জ নাম্বার অফ পিপল এখন আর এখন আর এই ভলেন্টিয়ারিং মানে হলো যে চ্যারিটি না এখন সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ আসছে এখন সোশ্যাল ভেঞ্চার আসছে এখন আসছে নন প্রফিট মডেল আসছে এখন অনেক মডেল আসছে আপনাকে চিন্তা করতে হবে আপনি কোন মডেলে মুখ করতে চান সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে আর সবচেয়ে বড় কথা আপনি যেটা করতেছেন এটাই করেন আপনাকে আপনার থেকে অন্য কেউ ভালো বুঝবে না কিন্তু একটু চিন্তা ভাবনা করে কাজ করতে হবে পৃথিবীর দৌড়ের সাথে নিজের দৌড়টা ঠিক রাখতে হবে তাহলেই হবে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ মনোল ভাই জি জুনাদ ভাই ওকে থ্যাংক ইউ তুষার আমাদের শেষ প্রান্তে ওই আমি একই কথা বলবো সবার সাথে তার মধ্যে একই কথা থাকবে পাশাপাশি আমি এটাই বলবো আপনার যারা ইয়ং লিডার যারা ইয়ং কাজ করতেছেন আমি বলবো যে আপনার স্কিল হন এবং ক্যাপাসিটি বিল্ড করুন তাহলে হবে কি 
আপনি স্পিড হইলে আর যোগটা আপনি সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ আর আমাদের ডক্টর বৈনুল ভাই যে কথাটা বলেছিল ইট ইজ ট্রু ভলান্টিয়ার বা সোশ্যাল ওয়ার্ক আগে এক সময় ছিল ইট ইজ ক্যারিটি অফ ফ্রি ওয়ার্ক নো ইটস এ পার্ট অফ দ্য প্রফেশন পাশাপাশি আপনার স্কিমিতে যদি আসলে কথাটা সোশ্যাল ওয়ার্ক হিসেবে লাগা এটা আপনার জীবনে অনেক কাজ দিবে মানে আমি পেয়েছি আপনারও পাবেন ইনশাআল্লাহ थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वर्क साउंड थैंक यू थैंक यू ধন্যবাদ ধন্যবাদ আজকে কম্বাইন সোশ্যাল নেটওয়ার্কের থেকে আমরা যে পার্সোনাল কমিউনিকেশন স্কিলের ক্ষেত্রে বিশেষ করে সোশ্যাল কমিউনিকেশনে আমরা কি ধরনের কাজ করতে পারি সেটা নিয়ে আমাদের অভিজ্ঞ ট্রেনারদের সাথে আলোচনা করলাম এবং আমরা আশা করছি আজকে আমাদের সাথে যারা যুক্ত ছিলেন তারা সবাই এবং পরবর্তীতে যারা এই ভিডিওটা দেখবেন এই লাইভ ভিডিও দেখবেন তারা সবাই শেয়ার করবেন এবং আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে এখানে করতে পারবেন আমাদের ট্রেনার যারা ছিলেন আমাদের যারা সংগঠক যারা আজকে আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন আমরা তাদের কাছে পৌঁছে দিব আপনাদের প্রশ্নগুলো আপনাদের আমরা চেষ্টা করবো আপনাদের উত্তরগুলো পৌঁছে দেওয়ার জন্য যারা শুরু থেকে আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন সবাইকে আবারও স্বাগত এবং অভিনন্দন জানিয়ে আজকে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আমি তার তুষার সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং অবশ্যই ঘরে থাকবেন ধন্যবাদ সবাই ধন্যবাদ অনুরোধ থাকবে আমাদের সাথে যুক্ত থাকুন আমাদের সাথে যুক্ত থাকলে আপনি সঠিক পথ পাবেন ধন্যবাদ দেখা হবে ধন্যবাদ